ഏവർക്ക് മോട്ടോസ് ഫുൾ ഓട്ടോമോട്ടിക്ക് എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുമേഷ് കാർത്തി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് എ ബി എസ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലുള്ളത് എന്തിനാണ് അല്ല അതാണ് എ ബി എസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എ ബി എസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഈ ചാനലായ മോട്ടോസ് ഫീഡ് ഓട്ടോമോട്ടിക്കർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെല്ലായ്ക്കും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൂടെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏവർക്ക് മോട്ടോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമോട്ടിക്ക് എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും വാട്സപ്പിലായാലും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടു കേട്ടോ എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനത്തിനെ പറ്റി എ ബി എസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ വീൽ ലോക്ക് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു എ ബി എസ് സിസ്റ്റം അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ബി ഡി അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള വെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ലോഡായിരിക്കില്ല പിൻവശത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മുൻവശത്ത് കൂടുതൽ ലോഡുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇ ബി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് അതായത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വീ ലോക്ക് ആവാൻ നമ്മുടെ വാഹനം നല്ല സേഫായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വാഹനം സ്കിഡ് ആവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു എ ബി എസ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഒരു എ ബി എസ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എല്ലാ വാഹനത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനം തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ കൂടിയാണ് ഈ എ ബി എസ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലുള്ളത് എന്ത് തരം സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടു വീലർ സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു എ ബി എസിൻ്റെ കടന്നു വരവ് അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടു വീലർ വാഹനങ്ങളിലും എ ബി എസ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ബി എസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ആകുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ബ്രേക്ക് പൈപ്പിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഫ്രൂഡിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകുകയും വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറും പിന്നെ വീൽ സിലിണ്ടറും വികസിക്കുകയും ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ബ്രേക്ക് പേഡ് ബ്രേക്ക് റോട്ടറിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ സഡനായി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ കാലിപ്പറിൽ പ്രഷർ കൂടുകയും അതിലൂടെ റോട്ടർ ലോക്ക് ആവുകയും ബീൽ ലോക്കായി വാഹനം സ്കിഡ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുന്നു ഇതാണ് ഒരു എ ബി എസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഒരു എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ലോക്ക് ആകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ലോക്കായി എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിലുള്ള പ്രഷർ കുറയുകയും വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ആവുകയും പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടുകയും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവുകയും പിന്നെയും പ്രഷർ കുറയുകയും വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് തവണ വരെ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ലോക്ക് ആകാതിരിക്കുകയും വാഹനത്തെ സ്കിഡ് ആകാതെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്നൊരു വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്നൊരു വാഹനത്തെ ഒരുപക്ഷെ സഡനായി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എ ബി എസ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം ഈ ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനത്തിൽ എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വാഹനത്തിലെ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് വാഹന നേരത്തെ എ ബി എസ് ഉള്ളത് പോലത്തെ കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാഹനം തീർച്ചയായും ആ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് മാറ്റുക നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കായി പിന്നെ രണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂ വീലർ വാഹനങ്ങളിൽ കോമ്പിനേഷൻ ബ്രേക്ക് അതായത് കോമ്പി ബ്രേക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്തായിട്ട് വന്നാണ് എ ബി എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനം തന്നെ തീർച്ചയായും വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരു എ ബി എസ് തരുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വം വേറെ ഒരു എ ബി എസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതല്ല ഒരു എ ബി എസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നതിലേക്ക് തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ സുമേഷ് കാർത